ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം വരെ കോഴിക്കോട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളുടേത് അവിടേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമെന്ന നിലയിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാദേശിക വികാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിരുന്നു പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാർ ഈ സന്ദർശനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ നമുക്കെതിരായ സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നവർ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞവർ അവരുടെ കാര്യം നാം എന്തിനെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് എൺപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ഈ രണ്ട് വീടുകളിലും കയറാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേ വികാരത്തിനുള്ള മറുകൃതിയാണ് ഇന്ന് പി മോഹനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കുടുംബവുമായോ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുമായോ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഈ കാര്യത്തിലില്ല അതിനപ്പുറം ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്ന ഈ മനുഷ്യാവകാശ ബോധം എന്ന് പൊതുവായി തോന്നുമാർക്കെങ്കിലും ആ ബോധ്യത്തെ എങ്ങനെ തിരുത്താൻ കഴിയും വേണു ഞങ്ങൾ തലയും മുട്ടിട്ടുണ്ടോന്നല്ല അവിടെ പോയത് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രകടമായി ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് നടപടി നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഹിന്ദു മുസ്ലിം അത് പഠിച്ചു പോയെന്നെ അത് മാറത്തില്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാരണം സി എ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെ കണ്ടാലും ഏത് കേട്ടാലും ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്തായാലും പിന്നെ മംഗലാപുരത്തെ എയർപോർട്ടിലെ പിന്നെ സ്ഫോടന ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് വെച്ച് എന്താ ബോംബ് വെച്ചിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊഴിക്കുന്നില്ല അത് പോട്ടെ എന്തായാലും പോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ മുഖ്യ പിന്നെ റിയാസ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒറ്റത് ഒറ്റപ്പെതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളാരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂട്ടായി ബി ജെ പി ഉണ്ട് റിയാസേ ബി ജെ പി പരിപൂർണമായും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് ശ്രീ വേണു പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇത് നടന്നത് ഒക്ടോബർ അവസാന നവംബർ ആദ്യമാണല്ലോ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അസംബ്ലിയിൽ ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അസംബ്ലിയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു നാളെ ഇതുവരെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല നാളെ ഇതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മറുപടിയും നൽകിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആണെന്നല്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിൽ അല്ലയും താഹയുടെ താഹയുടെ മാതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പരാതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചു വേണു അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവിടെ ചോദിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞ സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം മൗനം പാലിച്ചു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഈ പ്രതിനിധി തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് അവിടെ വിവാദമാക്കട്ടെ നേരിച്ച മിണ്ടാതിരുന്നാണെന്ന് പറയുന്നു നിയമസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ അവസാനിച്ചു ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് ജ്യോതി ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാല അനുക്രമമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ റോള് ആ ഒന്നല്ലൊന്നുമല്ല താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്കല്ലേ വരുന്നേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു വിഷയം അപ്പോൾ അതുമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഈ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഇച്ചിരി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാം ദിവസം അവിടെ അഞ്ചോ ഏഴോ കൂട്ടം മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി ഈ പ്രതിനിധികൾക്കെല്ലാം ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് പിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഇനി അത് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു എന്താ ചതുർ നക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്ര തന്നെ ഇതായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവിടെ
കേരളത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് യു എ പി എ ചുമത്തിയത് ആരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലൻ്റെയും താഹയുടെയും വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ നിസ്സഹായത കണ്ട് നിയമസഭയിൽ ഈ കാര്യം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം എടുത്ത ആളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെയും ആത്മാർത്ഥത അപ്പം ഈ വിഷയവും ആ വീടുമൊന്നുമല്ല കാര്യം അതിനെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് പ്രശ്നം അല്ലല്ല ഞാൻ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ വേണം കൃത്യമായ മറുപടി വേണം അതെ യു എ പി എ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളാണ് യു എ പി എയുടെ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നാല് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ നിയമം പ്രയോഗിക്കൂ എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എൻ ഐ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആങ്കിൾ എൽ എ പി എൽ ഡി എഫ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശരി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി എയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിൽ പാസ്സാക്കിയാലോ നിയമമായാലോ ആര് എതിർത്തു ആര് അനുകൂലിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല സി എ നിയമമായാലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ലേ എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ആത്മധൈര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ യു എ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു യു എ പി എ ചുമത്ത് ചുമത്തുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്തേ മറന്നുപോയോ അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ലേ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട്രോളില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലീസിന് മുകളിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നു നിലനിൽക്കുമെന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച സമിതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൽ ഡി എഫ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകളിൽ പിന്നെ യു എ പി എ ചുമത്തി ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തിനാലെണ്ണവും തള്ളിപ്പോയി ഇരുപത്തിനാലെണ്ണവും സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയമായപ്പോൾ തള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ നിയമപരമായി ചുമത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഇനിയും ചുമത്തപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഇവിടെ നിയമപരമാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ പോലും വിശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സി പി ഐയെ പോലും വിശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യു എ ചുമത്തിയാണ് കാരണം 